三嫂，我三哥既然不是我们家的孩子，那你以后也不用帮我们了。红霞，你怎么会有这样的想法呢？就算你三哥不是你的亲哥，他也是跟你们一起长大的人。这些年的感情不是说没有就没有的。老太太人品不好，并不代表你和大哥的人品也不好。我和你三哥都不是那种一竿子打倒一船人的人。三嫂，谢谢你，弟妹。三兄弟，他怎么样？他是军人，不会有事。就是心疼自己的父母受了这么多年的罪，心里不好受是肯定的。现在最气人的就是老太太，她故意把这个罪名推到了他姨身上。公安局那边应该是定不了他的罪，但是他害得战东哥一家分离二十八年，公安局定不了他的罪，但我不会坐视不管的。三嫂，不管你做什么事都不用考虑我和大哥。说实话，这么多年以来，我娘对我和大哥也好不到哪儿去，她的心里只有二哥、四哥和大姐。弟妹，你想做什么就做什么，我们不会拦着你的。我们一家如果不是你出手，哪里会有现在的生活？老太太对我怎么样？你比他们都清楚。好，那我就放心了。水涛，今天你跟我去一趟省城，看看你租的房子。去的路上把你写的计划跟我说一下。好的，姐。文波，这段时间我发现你计算能力很不错，所以从今天起，你来做猪肉厂和服装厂的会计。以后这两个地方发工资、收入和支出全都由你来做，只要是跟钱有关的，全都要经过你这里。等我从省城回来，咱们再详细的讨论一下。姐，你放心，我保证做好。姐，那我干什么？水涛在省城租的房子，肯定是需要人手的，后面有你忙的。服装厂这边暂时不太需要你，卤猪肉那边你先坐着就行了。反正家里有活，看到就干就行了。对，就是这个意思。姐，你放心吧，我保证把家里照顾好。文波，这两百块你拿着，以后卤猪肉厂那边进猪下水的时候，就从你这里拿钱。记住，你要把账做详细了，哪怕是花一分钱买了盒火柴，都要记得清清楚楚。到了月底，如果账对不起来，比如少了一块钱，你就要自己掏腰包把钱补上去。这段时间，苏灿一直在观察刘水涛三人，发现肖文波不仅字写得好，算账算得也格外快，做事也格外仔细。姐，你放心吧，我保证做好。从这个月开始，你们三个人每个人工资三十块，谁如果不要的话，这活你们就别干了。姐，我们在这里有吃的，有穿的，有住的，真的用不着钱。刘水涛之前说不要工资，并不是说着玩的，他就是感激苏灿的恩情。就是呀，姐，我们真的用不着钱。你们三个大男人，光干活不拿钱，是想让我落下一个皇室人的名称吗？你们的心意我明白。水涛他是没家了，所以留在这里。那你们两个呢？你们都是有家有父母的人，你们叫我一声姐，我就不能让你们的父母跟着操心，懂吗？三个人，你看看我，我看看你。最后，刘水涛道：“姐，我不管他们两个，反正我不要。姐，我们也不要。”那这样吧，你们每个月的工资全都存在我这里。如果你们需要钱的时候，就从文波这里拿，到时候从你们的工资里扣。如果这样你们也不同意的话，那我就不留你们了。呃，行，那我们就听姐的。从今天起，村里开始秋收了，拖拉机不用的时候，你们就去帮村里拉几趟庄稼。姐，你放心吧，你现在是村支书，我们肯定不会给你丢脸。好，既然这样，大鹏，你送我跟水涛去幸福村坐车去。好嘞。另一边。一百一十一级的孙有为刚来到学校上课，就被叫到了校长办公室。孙老师，真是不好意思了，你不能再在这里教学了。刘校长，您这话是什么意思？有人举报你作风不好，我们考虑到学生的未来，只能让你离开了。我孙有为堂堂正正做人，什么时候作风不好了？孙老师，那你告诉我，你这段时间是不是每周都要去外地一趟？我那是去看我媳妇，有什么问题吗？好，就算你是去看你媳妇，那你怎么证明？你们凭这么一个谣言就不让我当老师了？孙有为是个文化人，就算是再怎么生气，也只是憋红了脸。<笑>有雷呀，跟你说句实话吧，其实我也知道你是被冤枉的，可谁让你得罪了那个111级胡玉生呢？他姐夫是服装无厂的厂长，他姐夫的爹是咱们省政府里的人，你说你得罪了他，那不是自找死路吗？我说呢，原来是这么回事。刘校长，咱们这里可是教书育人的地方，别人随便冤枉老师一句话，你们就信以为真吗？不是我们信以为真，是因为我们如果留下你，接下来受牵连的就是我们整个学校。我知道你是个好人，你就真的忍心因为自己的原因，看着整个学校的老师都因为你受到牵连吗？您不觉得“好人”这两个字特别好笑吗？明明知道我是个好人，一开始就说我作风有问题。呵呵，行，我是个好人，所以我不连累你们。孙老师，其实你也不是不能留在这里教学，你是不是想说让我去求胡玉生那个王八蛋？刘校长没说话，算是默认了。我这书就算是不教了，我也不会去求他的。走之前，我也想给您提个建议：咱们这里是教书育人的地方，作为老师都不能申证，能教出什么样的好学生？
。哎，你说的这些道理，我怎么不懂？只是人家身在高位，一句话就能压死我们。你不求他，以后就不可能在省城教书了。孙有为没说话，头也不回的离开了。他现在最担心的就是自己的媳妇沈红在桃花村安不安全。孙有为想都没想，赶去了长途车站。姐，前面就是咱租的房子，你看看位置是不是非常可以？苏灿顺着他指的方向看过去，走出一段距离后点了点头。嗯，位置确实不错。那是当然，姐，我跟你说，当时我一眼就看中了这个房子，面积大，而且平常都是人来人往的。咱要是做卤猪肉的买卖，保证能赚大钱。我觉得比村里那两个厂加起来赚的都要多。省城的人有钱，咱把价格提上去，肯定没问题。咱们先去房子里看看再说。好嘞，姐，你看着怎么样？地理位置确实不错，水涛，你还是很有眼光的。那是当然。姐，你可别忘了，我对省城这个地方可不是一般的熟悉，哪里有吃的，哪里有唱的，饭店、医院我都一清二楚。水涛，如果我们在这个地方开卤猪肉店，你确定我们能赚钱吗？嗯